আগের ভিডিওটিতে আমরা বুলিয়ান শতসিদ্ধ দেখেছি এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব বুলিয়ান উপপাদ্য এই বুলিয়ান উপপাদ্যগুলো বুলিয়ান শতসিদ্ধের উপর ভিত্তি করেই প্রমাণ করা হয়েছে বুলিয়ান উপপাদ্যের মধ্যে কিছু মৌলিক উপপাদ্য রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু এ এ প্লাস এ বার কিংবা এ কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল টু ওয়ান এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক একইভাবেই অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু উপপাদ্য দেখতে পারি এই উপপাদ্যগুলোর প্রমাণ কিন্তু খুবই সহজ তুমি এ ইকুয়াল টু একটি সংখ্যা ধরে নাও আর বি ইকুয়াল টু আর একটি সংখ্যা ধরে নাও দেখো এখানে এ আছে শুধু তার মানে আমরা এ ইকুয়াল টু যদি জিরো ধরি এখানে কি হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো যোগফল কি হবে জিরোই এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এ সমান যদি আমি ওয়ান ধরতাম তাহলে কি হতো তাহলে হতো ওয়ান প্লাস জিরো আমাদের শতসিদ্ধ অনুসারে যোগফল কি হওয়ার কথা আমাদের শতসিদ্ধ অনুসারে যোগফল ওয়ান হওয়ার কথা তার মানে এখানে যেহেতু এ লেখা আছে তার মানে দেখো এ ওয়ান সমান আমরা কি ধরেছিলাম এ না তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আমরা যদি এ এর সাথে জিরো যোগ করি আমাদের যোগফল হবে এ ঠিক একইভাবে এই উপপাদ্যটিও আমরা প্রমাণ করতে পারি এ সমান আমরা যদি জিরো ধরে নেই তাহলে এ প্রাইম সমান কি হবে ওয়ান কারণ এ প্রাইম মানে কি জিরোটি উল্টিয়ে যাবে তাহলে কি হবে আমরা জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলাম এবং যোগফল ওয়ানই হলো তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এখানে কি এ হওয়া সম্ভব নাকি না ভাইয়া এখানে এ হওয়া সম্ভব না কারণ এখানে তুমি যেটাই ধরো আমার যোগফল সবসময় ওয়ানই আসবে তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগছে তাহলে চলো আগের বার তো আমরা এ ইকুয়াল টু জিরো ধরেছিলাম এবার এ ইকুয়াল টু ওয়ান ধরে প্রমাণ করা যাক এ ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় এ বার সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে কি হবে ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা যে কাজটি করি না কেন আমাদের যোগফল ওয়ান হবে এবারে চলো আমরা গুণের ক্ষেত্রে এই প্রমাণগুলো দেখে ফেলি গুণের ক্ষেত্রে আমরা যদি এই প্রমাণ দেখতে চাই আমাদের যোগের মতোই একই কাজটি করতে হবে আমরা ধরো এই প্রমাণটি দেখতে চাই এখানে লেখা রয়েছে এ ডট এ বার ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণটি কিভাবে করা যায় আমরা এ ইকুয়াল টু ওয়ান ধরে নিলাম তার মানে এবার সমান কি এবার সমান জিরো ওয়ানের সাথে আমরা যদি জিরো গুণ করি তাহলে আমাদের গুণফল কি আসবে গুণফল জিরো আসবে আমরা যদি এ ইকুয়াল টু ওয়ান না ধরে এ ইকুয়াল টু জিরোর ধরতাম তাহলেও কিন্তু আমাদের গুণফল একই আসত এবারে আমরা চলো আরেকটি উপপাদ্য প্রমাণ করে নেই সেটি হচ্ছে এ এর সাথে আমরা যদি ওয়ান গুণ করি তাহলে আমাদের গুণফল এ আসবে তার মানে আমরা এর ভিতরে যে সংখ্যাটি ধরব আমাদের সেটি গুণফল আকারে পাব চলো আমরা এ ইকুয়াল টু জিরো ধরে নেই তাহলে কি হবে জিরো ডট ওয়ান সমান সমান জিরো তার মানে এ যেটি ধরেছিলাম আমরা সেটি গুণফল আকারে পাচ্ছি আমি যদি এ ইকুয়াল টু ওয়ানও ধরতাম তাহলে কিন্তু ওয়ান ইন্টু ওয়ান সেই ওয়ানই হতো তার মানে এ যেটিকে ধরেছিলাম সেটি আমরা গুণফল হিসেবে পেতাম এগুলো ছিল আমাদের বুলিয়ান অ্যালজেব্রার কিছু মৌলিক উপপাদ্য এছাড়াও আমাদের কিছু সহায়ক উপপাদ্যও রয়েছে যেগুলো আমরা পরের ভিডিওটিতে দেখব।